एंड पी एस विदा जो फंड ट्रांसफार करें तो उदिन सेकेंड अपन अकाउंट थे ग्राहकर अकाउंटे पहुंचे जाए अपनी एक साथ तीन लक्ष टा अब्दी फंड ट्रांसफार करते हैं सम्पूर्ण फ्री ते जो इट एप दिए करें और जो ब्रांचे गए करें तो चार्ज अनिवार्य असलम गाइज आगे भिडियो तो देखिए यूनिटेड कमार्शियल बैंक यूनिट एप दिए क्यों अनलैन बैंकिंग रेजिस्ट्रेशन कर आई मिन आई बैंकिंग सिसटेम क्यों चालू कर ए टू जेड ताओ स्टेप बह स्टेप वो भिडियो की देखार अनुरोध रिल जी आपनर इंटरनेट बैंकिंग सिसटेम भी चालू ना थे और जदि अलरेडी चालू कर भिडियो की जो सम्पूर्ण वाश करें तो यूनिट एप दिए आपनी करते हैं ए टू जेड पक्का जमन डैशबोर्डर क्ज की बैंक स्टेटमेंट क्यों चेक करबें फंड ट्रांसफार क्यों करबें थ्रो अनलैन एन पी एस विटिजिएस विएफ टी एन विकाशे क्यों सैंड मानी करबें यूपे ते क्यों सैंड मानी करबें यूटिलिटी बिल क्यों पेमेंट करबें फोने क्यों टाक रिचार्ज करबें प्रोफाइल क्यों कस्टोमाइज करबें मोर अपने थका और अनेक कि कवर करब यह भिडियोते सूतरा भिडियो देखु और यूनिट एप व्यवहारे स्मार्ट हन हमें शिवर की यूनिट एपटी अलरेडी अपना फोने डाउनलोड कर और जो डाउनलोड करा ना थे तो गूगल प्ले स्टोर थे एप्टी डाउनलोड कर तपर एप्टी ओपेन कर एखे थका जो एक अपशने प्रेस कर सैन इन पेजटी मुव करबें प्रथम प्रोफाइल पेजटी के कस्टोमाइज करते चाची तई प्रोफाइले प्रेस कर लखन आपनी आपनर इूजार नेम एंड पासवर्ड दीबें और अभी यूजार नेम एंड पासवर्ड दिए सैन इन कर प्रथम एक फटो एड करबार प्रोफाइल से क्षेत्र में कस्टमर प्रोफाइले क्लिक करब तपे एखे कैमरार ये आईकन एक क्लिक करब दैन अलाउ गी एक फटो चयस कर आपलोड कर दिल सकसेसफुलि इमेज आपलोडेड और रैट एखी जस्ट डैशबोर्डे बैक करब अच्छा एखन थे भिडियो की खूब ही इम्पर्टेंट होते जा कन्सनट्रेशन जो पार्टिकुलर ये भिडियो थे तो हमें बुझते अनेक सहज है अदारवईज कन्फ्यूशन सैन इन कर प्रथम जो डैशबोर्डे आसबें तक अपन सामने एमटाई प्रदर्शन है अपनी जो अकाउंट डिटेल्स की हाइड करते चान अकाउंटी एक टैप करबें तो हमें हाइड हो जाए आबा जो शो करते चान जस्ट एक टैप करबें तो हमें प्रदर्शन है यूसिपि बैंके जी आपनर नामे एक अदिक अंट थे अपशन एक टैप कर देखा नीते ये डाउन आरो आईकटी क्लिक कर लास्ट दस टे ट्रांजेक्शन देखा नीते जेटी के मिनि स्टेटमेंट बोले थी और जो अंटर मूल डिटेल्स देखते चान जो जैगे एक टैप कर देवें एट हे अपना अकाउंटर मूल बैलेंस और एगुलो हलो आदार डिटेल्स जदि आपनर यंटर स्टेटमेंट देखते चान कसा स्टेटमेंट जस्ट एखे एक क्लिक करबें तपर एखान आपनर अंटी सिलेक्ट कर सिलेक्ट स्टेटमेंट पिरियड एखान आपनी आपनर इच्छा मत स्टेटमेंट नीते टूडे वन मान्थ सिक्स मान्थ और सेट डेट रेजे क्लिक कर फ्रम डेट थे जेको एक तारीख सिलेक्ट करते पर आपनर इच्छे मत टू डेट थे डेट सिलेक्ट कर सार्चे क्लिक कर देवें ये एगुल हे आपनर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री अच्छा एख जो अपनी स्टेटमेंटी के एक पेजे भिओ नीते चान जस्ट एखे एक क्लिक कर देवें एखान ओपन पीडिएफ और ड्राइव पीडिएफ भिओारे एक क्लिक कर देवें एख जदि कौ सैंड करते चान ये टप रईट कर्नारे ये थ्री डट आस्ट एखे एक क्लिक करबें तरपे सैंड फाइल एन आपनी कथाय सैंड करते चाचन से ही अपशन टी सिलेक्ट कर जस्ट सैंड कर देवें जदि ना पर समस्या नहीं भिडियो देखते थकें तो हमें सामने कौन ना कौन देखिए दीची एन जस्ट आर डैशबोर्डे बैक करब टर्म डिपोजिट क्लिक कर देखे नीते पर जी आपनर को डिपिएस थे और जो मोर डिटेल्स देखते चान जस्ट एखे क्लिक करबें एट हलो हमार डिपिएस नम्बर टाइप अफ डिपिएस मेच्योरिटी डेट आई मिन आपनर डिपिएस टी कौन भांगते पर जो डिपिएस स्टेटमेंटी देखते चान जस्ट येटमेंट क्लिक करबें एखान सेम आगे मत डिपिएस नम्बर सिलेक्ट कर अपना इच्छा मत अपनी तारीख बसिए दीते जस्ट सार्चे क्लिक करबें अच्छा एन जो स्टेटमेंट कौ सैंड करते हैं जस्ट ये पीडिएफ भिओारे एक क्लिक करबें तपर एखान ओपेन कर ऊपर थ्री डटे क्लिक करबें नेक्स्ट सैंड फाइल आपनी कथाय सैंड कर सिलेक्ट कर नीन और अभी ह्वाट्सपे सैंड करब जा सैंड करब तर नम्बर सिलेक्ट कर सैंड कर दिल फंड ट्रांसफार प्रथम परिचय करिए दीब यूसिपि बैंक टू यूसिपि बैंक के क्यों फंड ट्रांसफार करबें से क्षेत्र में यूसिपि बैंक अकाउंटे क्लिक करबें अपना निजे एक अकाउंट थे जी आए अंटे फंड ट्रांसफार करते चान ओन अकाउंट अपशन टी सिलेक्ट रेखे फ्रम अकाउंट थे सिलेक्ट कर जी अंटी टाकाट सेंड करते चाचन से ही अकाउंटी और एखे बसिए दीबें अमाउंटी 
তারপরে টু অ্যাকাউন্ট থেকে সিলেক্ট করে নেবেন যে অ্যাকাউন্টে টাকাটা নিতে চাচ্ছেন সেই অ্যাকাউন্টটিকে ওকে তারপরে এখানে কিছু একটা লিখে দিবেন ফাইনালি টাকাটাকে আপনি এখন সেন্ড করবেন যদি করেন তাহলে পে নাও অথবা আপনি যদি পরে সেন্ড করতে চান তাহলে স্ক্যাজুয়াল অপশনটিকে সিলেক্ট করে পুরো ডিটেলসগুলো বসিয়ে নেক্সটে ক্লিক করবেন তারপরে ওটিপি কোটি বসিয়ে কনফার্ম করে দিলেই সেন্ড হয়ে যাবে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে যদি অন্য কারো অ্যাকাউন্টে ফান্ড ট্রান্সফার করতে চান তাহলে উইথ ইন অ্যাকাউন্টটি সিলেক্ট রেখে ফ্রমে আপনার অ্যাকাউন্টটিকে সিলেক্ট করে দিবেন আর এখানে বসিয়ে দিবেন অ্যামাউন্টটি আচ্ছা উল্লেখ থাকে যে ইউসিবি ব্যাংক টু ইউসিবি ব্যাংকে ফান্ড ট্রান্সফার করাটাকে অনলাইন ব্যাংকিং বলা হয় আপনি চাইলে একসাথে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত ফান্ড ট্রান্সফার করতে পারবেন সম্পূর্ণ ফ্রিতে বাট আপনি যদি ব্যাংকে গিয়ে করতে চান তাহলে চার্জ দেওয়া লাগবে টুতে আপনার গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি বসিয়ে দেবেন যদি অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি সঠিক হয় তাহলে অটোমেটিক্যালি গ্রাহকের নামটি চলে আসবে আমার টাইপ করে নাম্বারটি সঠিক নয় তাই আসেনি আমি আমার গ্রাহকের নাম্বারটি অলরেডি অ্যাড করে রেখেছি তাই সিলেক্ট বেনিফিশিয়ারিতে ক্লিক করে এখান থেকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি এই রিমার্কের ঘরে টাইপ করে দিব ডিপিএস যেহেতু আমি ডিপিএস এর টাকাটা জমা দিচ্ছি তারপরে পে নাও অপশনটিকে সিলেক্ট রেখে নেক্সটে ক্লিক করে দিলাম এখন ডিটেলসগুলো একটু ভালো করে চেক করে বোথ অপশনটিকে সিলেক্ট রেখে নেক্সটে ক্লিক করে দিবেন এখানে ওটিপি কোডটি বসিয়ে দিবেন ফাইনালে ট্রান্সফারে ক্লিক করবেন ট্রানজ্যাকশন সাকসেসফুল এখন চাইলে এটির একটি স্ক্রিনশট নিয়ে এই ক্রপ টাইকনে ক্লিক করে যতটুকু রাখার রেখে শেয়ার করে দিবেন হোয়াটসঅ্যাপটি সিলেক্ট করে সেন্ড করে দিতে পারেন ইউসিবি টু আদার ব্যাংক ইউসিবি ব্যাংক থেকে অন্য যে কোনো ব্যাংকে ফান্ড ট্রান্সফার করতে হলে আদার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এই অপশনটিতে ক্লিক করবেন এখান থেকে আপনার অ্যাকাউন্টটিকে সিলেক্ট করে নেবেন এখানে বসিয়ে দেবেন অ্যামাউন্টটি এখানে এই অ্যাকাউন্ট নাম্বারের ঘরে টাইপ করে দেবেন আপনার গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি এখানে টাইপ করবেন অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের নামটি অ্যাকাউন্ট টাইপে ক্লিক করে অ্যাকাউন্টটি সিলেক্ট করে দেবেন এখন সিলেক্ট করবেন ডিস্ট্রিক্ট আচ্ছা আপনার গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে যদি কর্পোরেট অ্যাকাউন্ট হয় আই মিন ব্রাঞ্চে গিয়ে ওপেন করে থাকে তাহলে সেই ডিস্ট্রিক্টকে সিলেক্ট করে দেবেন ব্রাঞ্চটি যে ডিস্ট্রিক্টে আছে আর যদি এজেন্ট ব্যাংকিং হয় তাহলে শুধুমাত্র ঢাকা সাউথ সিলেক্ট করে দেবেন মনে রাখবেন এজেন্ট ব্যাংকিং বলতেই ঢাকা সাউথ হোক সেটা যে কোনো ব্যাংকের তারপরে গ্রাহকের ব্যাংকটিকে সিলেক্ট করে দেবেন অ্যান্ড লাস্ট ব্রাঞ্চটিকে সিলেক্ট করবেন যদি কর্পোরেট অ্যাকাউন্ট হয়ে থাকে তাহলে যে ব্রাঞ্চ থেকে অ্যাকাউন্টটি ওপেন করেছিলেন ঠিক সেই ব্রাঞ্চটিকে সিলেক্ট করে দেবেন আর যদি এজেন্ট ব্যাংকিং হয়ে থাকে তাহলে শুধুমাত্র এজেন্ট ব্যাংকিং সিলেক্ট করে দেবেন আচ্ছা এখানে দেখেন রেগুলার ফান্ড ট্রান্সফার বিইএফটিএন প্রাইভেট ব্যাংক থেকে যদি গভর্নমেন্ট ব্যাংকে ফান্ড ট্রান্সফার করতে চান সেক্ষেত্রে অনেক গভর্নমেন্ট ব্যাংক আছে যেটিতে শুধুমাত্র বিইএফটিএন দ্বারা ফান্ড ট্রান্সফার করতে হবে যদি দুপুর বারোটার ভিতরে করেন তাহলে বিকেল চারটা অব্দি গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে আদারওয়াইজ নেক্সট ডে আমি যদি গভর্নমেন্ট ব্যাংকটিকে চেঞ্জ করে প্রাইভেট ব্যাংকে নিয়ে যাই আলারাফা ইসলামী ব্যাংক ব্রাঞ্চ কুমিল্লা এখন দেখেন রিয়েল টাইম ফান্ড ট্রান্সফার এন পি এসবি এই এন পি এসবি দ্বারা যদি ফান্ড ট্রান্সফার করেন তাহলে উইথ ইন সেকেন্ড আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে আপনি একসাথে তিন লক্ষ টাকা অব্দি ফান্ড ট্রান্সফার করতে পারবেন সম্পূর্ণ ফ্রিতে যদি ইউনাইট অ্যাপ দিয়ে করেন আর যদি ব্রাঞ্চে গিয়ে করেন তাহলে চার্জ অনিবার্য তারপরে এখানে কিছু একটা লিখে দেন নেক্সটে ক্লিক করবেন তারপরে ওটিপি কোটি বসিয়ে কনফার্ম করে দিলেই চলে যাবে ট্রান্সফার টু মোবাইল ওয়ালেট বিকাশ কিংবা ইউপেতে যদি স্যান্ড মানি করতে চান তাহলে ট্রান্সফার টু মোবাইল ওয়ালেটে ক্লিক করবেন এখন আপনি যদি বিকাশে স্যান্ড মানি করতে চান তাহলে জাস্ট বিকাশ সিলেক্ট করবেন এখান থেকে আপনার অ্যাকাউন্টটিকে সিলেক্ট করে নেবেন এখানে বসিয়ে দেবেন অ্যামাউন্টটি এখানে ফোন নাম্বারটি বসিয়ে দেবেন সরি দিস ইজ নট এ বিকাশ কাস্টমার অ্যাকাউন্ট অ্যাকচুয়ালি এই নাম্বারটি বিকাশ নাম্বার না তাই সাপোর্ট করে নি যদি বিকাশ নাম্বার হতো তাহলে এমন নামটি সহ চলে আসত এখন যদি ইউপেতে স্যান্ড মানি করতে চান তাহলে জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন এখান থেকে আপনার নাম্বারটিকে সিলেক্ট করে দেবেন এখানে বসিয়ে দেবেন অ্যামাউন্টটি এখানে ফোন নাম্বারটি বসিয়ে দেবেন আমার ইউপে নাম্বারটি সঠিক তাই অটো আমার নামটি সহ চলে আসছে এখন নেক্সটে ক্লিক করে ওটিপি কোটি বসিয়ে ইজিলি স্যান্ড মানি করতে পারবেন বেনিফিশিয়ারি ম্যানেজমেন্ট যদি কোনো বেনিফিশিয়ারিকে অ্যাড করতে চান অথবা কোনো বেনিফিশিয়ারিকে রিমুভ করতে চান তাহলে বেনিফিশিয়ারি ম্যানেজমেন্টে ক্লিক করবেন যদি আপনি ইউসিবি ব্যাংকের বেনিফিশিয়ারিকে রিমুভ করতে চান তাহলে ইউসিবি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্লিক করবেন যদি অন্য কোনো ব্যাংকের বেনিফিশিয়ারিকে রিমুভ করতে চান তাহলে আদার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্লিক করবেন যদি বিকাশ থেকে রিমুভ করতে চান তাহলে বিকাশে ক
এখন বোথ অপশনটিকে সিলেক্ট রেখে আবার নেক্সটে ক্লিক করব এখানে ওটিপি কোডটিকে টাইপ করে দিব দেন নেক্সটে ক্লিক করব অপারেশন সাকসেসফুল আই মিন আমার বিকাশ নাম্বারটি অলরেডি অ্যাড হয়ে গেছে আচ্ছা আমি যদি আপনাদেরকে দেখি কনফার্ম করে দেই যে অ্যাড হলো কি না এখন দেখেন লাস্টে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন মূলত সেটাই অ্যাড করেছিলাম পেমেন্টস যদি মোবাইলে টাকা রিচার্জ করতে চান ইউটিলিটি বিল পে করতে চান অথবা ক্রেডিট কার্ড বিল পে করতে চান তাহলে এখান থেকে ইজিলি করতে পারেন বাট সর্বপ্রথম বেনিফিশিয়ারি ম্যানেজমেন্টে গিয়ে অ্যাড বেনিফিশিয়ারি করা লাগবে আমি একটি মোবাইল নাম্বার অ্যাড করে দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে অ্যাড করতে হয় অ্যাড বেনিফিশিয়ারিতে ক্লিক করব সিলেক্ট বেনিফিশিয়ারি ক্যাটাগরি থেকে মোবাইল রিচার্জ অপশনটিকে সিলেক্ট করব তারপরে নেক্সটে ক্লিক করব যার নাম্বারটি অ্যাড করতে চাচ্ছেন তার নামটিকে এখানে টাইপ করে দিবেন এখানে নাম্বারটিকে টাইপ করে দিবেন কানেকশন টাইপে ক্লিক করে সিলেক্ট করে নেবেন যে নাম্বারটি কি প্রিপেড আই মিন দশ বিশ পঞ্চাশ টাকা রিচার্জে চলে নাকি পোস্টপেড যেটা মাস শেষে বিল পে করতে হয় সিলেক্ট করার পরে নেক্সটে ক্লিক করবেন তারপরে অটোপি কোডটি বসিয়ে কনফার্ম করে দিলেই নাম্বারটি অ্যাড হয়ে যাবে আপনার যদি ক্রেডিট কার্ড থেকে থাকে আর ক্রেডিট কার্ডের উপরে যদি লোন নিয়ে থাকেন তাহলে এখানে ক্লিক করে পেমেন্ট করতে পারেন যদি মোবাইলে টাকা রিচার্জ করতে চান তাহলে এখানে ক্লিক করবেন এখানে আপনার অ্যাকাউন্টটিকে সিলেক্ট করে নেবেন আর এখানে বসিয়ে দেবেন অ্যামাউন্টটি সিলেক্ট বেনিফিশিয়ারিতে ক্লিক করে যার নাম্বারটিতে টাকা সেন্ড করতে চাচ্ছেন তার নামটি চয়েস করে নেবেন অটোমেটিকলি নাম্বারটি চলে আসবে একটু কষ্ট করে সিলেক্ট অপারেটরে ক্লিক করে সিলেক্ট করে দেবেন যে নাম্বারটি কি এয়ারটেল টেলিটক গ্রামীণ বা বাংলা লিঙ্ক হোয়াটএভার অপারেটর তারপরে নেক্সটে ক্লিক করে দেন ওটিপি কোডটি বসিয়ে কনফার্ম করে দিলেই নাম্বারটি রিচার্জ হয়ে যাবে যদি পেমেন্ট হিস্ট্রি চেক করতে চান তাহলে জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন তারপরে এখানে লিস্ট চলে আসবে এখান থেকে কোন হিস্ট্রিটি চেক করতে চাচ্ছেন জাস্ট সেটির উপরে একটি সিঙ্গেল ট্যাপ করবেন বাকি প্রসেসটুকু সেম এস ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট যেভাবে চেক করে আই থিঙ্ক ইটস ক্লিয়ার টু ইউ রাইট যদি আপনার ইউনাইট অ্যাপের পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে চান তাহলে জাস্ট এই প্রফাইলে ক্লিক করবেন এখান থেকে চেঞ্জ পাসওয়ার্ডে ক্লিক করবেন উপরে বসিয়ে দেবেন ওল্ড পাসওয়ার্ডটি আর নিউ পাসওয়ার্ডে আপনার নতুন যে পাসওয়ার্ডটি সেটিকে দিয়ে দেবেন অ্যান্ড রিটাইপ নিউ পাসওয়ার্ডেও ঠিক সেম পাসওয়ার্ডটিকে দিয়ে দেবেন তারপরে ওটিপি কোডটি যেখানে রিসিভ করতে চান সেই অপশনটিকে সিলেক্ট করে সাবমিট করে দেবেন দেন ওটিপি কোডটি বসিয়ে কনফার্ম করে দিলেই চেঞ্জ হয়ে যাবে আমি এখানে লাস্ট আরেকটা পয়েন্ট অ্যাড করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইউনিট অ্যাপ দিয়ে কীভাবে চেক বুক রিকোয়েস্ট করবেন সেই ক্ষেত্রে এই মোর অপশনে ক্লিক করে চেক ম্যানেজমেন্টে ক্লিক করবেন তারপরে চেক বুক রিকোয়েস্টে ক্লিক করবেন এখন চেক টাইপে ক্লিক করে অ্যাকাউন্টটি সিলেক্ট করে দেবেন অ্যাকাউন্ট রঙে ক্লিক করে অ্যাকাউন্টটি সিলেক্ট করে দেবেন যে নাম্বারটির উপরে চেক বুটি ইস্যু করতে চাচ্ছেন চেক লিফ নঙে ক্লিক করে টোয়েন্টি সিলেক্ট করে নেক্সটে ক্লিক করবেন তারপরে ওটিপি কোটি বসিয়ে কনফার্ম করে দেবেন তো আপনার যদি কোনো কিছু বুঝতে বাকি থাকে অথবা এক্সট্রা কিছু জানতে চান তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন চেষ্টা করবো কুইক অ্যান্সার দিতে সো লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ও